హలో జయ గారు హలో హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ స్పెషల్ మూవీతో నో అంటే మీరు మూవీస్ అయితే కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటారు బట్ ఈ స్పెషల్ మూవీతో ఇంకొకసారి ఒక ఫుల్ లెంత్ రోల్తో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు ఏంటి ఫస్ట్ అసలు ఈ మూవీలో ఒక ట్రైలర్లో చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఒక సీరియస్ కాప్ లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఏంటి మూవీలో ఎలా ఉండబోతుంది మీ రోల్ మూవీలో రోల్ బాగా అగ్రెసివ్గా ఉంటుందండి వెరీ ఆనెస్ట్ కాప్ సస్పెన్షన్లో ఉన్న కాప్ ప్లస్ బేసిక్గా ఈ స్పెషల్ మూవీ కంటెంట్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది అంటే టైటిల్ తగ్గట్టే ఉంటుంది బాగా టైట్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది మైండ్ రీడర్ కదా మైండ్ రీడర్ కదా అనగానే మీకు చాలా కొత్తగా అంటే ఓపెనింగే మీకు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది రకరకాల డౌట్స్ రావచ్చు అంటే మైండ్ రీడర్ ఏంటి అదేంటి ముట్టుకుంటే వేరే వాళ్ళ పాస్ట్ మెమరీస్ అంతా తెలిసిపోవడం ఏంటి అదే ప్లస్ ఈ సినిమాకి సో ఆ క్యూరియాసిటీ ఏదైతే ఉందో అదే ప్లస్ అవుతుంది సినిమా ఇంకా పాయింట్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది కదా ముట్టుకుంటే అలా పాస్ట్ మెమరీ బట్ అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నారు ఆల్రెడీ అన్ని దాని మీద తీసారు ఇది ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయండి సో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఒక మనిషి యూరోప్లో ఉన్నాడు సూపర్ పవర్ అనుకోవచ్చు కర్స్ అనుకోవచ్చు కానీ ఒక మనిషి అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాడు మీకు అంటే నాకు ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఈ పాయింట్ మీద సో మీకే నిజంగా అలాంటి ఒక పవర్ ఉంటే అలా చేయి పట్టుకొని పాస్ట్ మెమరీస్ రికలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంటే అలాంటి పవర్ మీరు ఒక ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పండి ఎవరి పేర్లు పెట్టుకొని వాళ్ళ పాస్ట్ ఎవరి చేయి పట్టుకొని వాళ్ళ పాస్ట్ మెమరీస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదో పెద్ద కర్స్ అండి నాకు అసలు పవరే వద్దు ఎందుకు చెప్పండి మనకి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నట్టు మన సొంత పక్కన వెళ్ళి మనకి ఎందుకు బర్డెన్ ఎక్స్ట్రా పూజ నేర్చుకోవడం అసలు పవరే వద్దండి నాకు వద్దు అసలు వద్దు ఎవడో వచ్చి వరం ఇచ్చినా నాకు వద్దు దేవుడా ఇంకేదన్నా డిఫరెంట్ వరం ఇవ్వ అంటారు స్పెషల్ ఈ టైటిల్ కి తగ్గట్టు స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండబోతున్నాయి మూవీలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అండి స్పెషల్ టైటిల్ ఇంతవరకు రాకపోవడం అంత మంచి టైటిల్ సర్ప్రైజింగ్లీ మా సినిమా కోసం ఆగినట్టు ఆగింది యూజువల్ గా స్పెషల్ అనేది చాలా మంచి మంచి టైటిల్ అది నేను వాస్తవ గారు అన్నప్పుడు ఈ టైటిల్ ఇంకా రాలేదండి ఏంటండి అన్నాను నేను లేదండి ఇంతవరకు ఎవరు రిజిస్టర్ చేయలేదు అన్నారు అక్కడే నాకు ఆ టైటిల్ ఫిక్స్ అవడంతోనే చాలా పాజిటివ్ గా స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ ఒక మైండ్ రీడర్ కదా కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొత్త సీన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే లిఫ్ట్ చేసిన పాయింటే కొత్తది సో ఆటోమేటిక్గా అన్ని కొత్త సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో మీకు ఇంటర్వెల్ చాలా హై ఉంటుందండి ఫిల్మ్లో ప్లస్ అలానే సెకండ్ హాఫ్ నేను ఇంటర్వెల్ చూసి ఇంత హై ఉందండి మరి ఎట్లా అండి సెకండ్ హాఫ్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ చూపించి ఈవెన్ హయ్యర్ కనిపించింది నాకు సో చాలా చూసాను కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాను సో ట్విస్ట్ ప్లాన్ టర్న్లు అంటే ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒక థ్రిల్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండబోతున్నాయని ఆడియన్స్ ఎస్ ఆహా అలా చూస్తూ చూస్తూ అర్రే అనుకుంటారు కదా అలాంటివి ఎన్ని ఉండొచ్చు ఈ మూవీలో మీకు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నారండి మనం ఏమి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ మూడు నాలుగు సీన్లు వాళ్ళే చెప్పేస్తున్నారు కూర్చొని ఇక్కడ నుంచి ఓహో ఎదిరా 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 అన్నట్టు కానీ వాటి వాళ్ళకి మించి ఆలోచించి వస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే వాళ్ళ విజ్డమ్ అన్ని అన్ని కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అన్ని కానీ చాలా తెలివిగా రాసుకున్నారు స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్టర్ సో దగ్గర దగ్గర సెకండ్ హాఫ్లో రెండు మూడు ట్విస్ట్లు చాలా బాగా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇది జరగచ్చు అని అనుకుంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ జరుగుతుంది సినిమా అంతవరకు అయితే గ్యారంటీ చెప్పగలను ట్విస్ట్ అంత హైలో ఉంటుంది అండ్ యూ మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ కూడా అజయ్ గారు చాలా కరెక్ట్ ఆడియన్స్ అంటే మేబీ ఇలా చాలా చూసేసి ఈ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సస్పెక్షన్ ఎవరు అన్నది కూడా మూడు నాలుగు ఛాయిసెస్ లాగా వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అండి మనం ఇప్పుడు అస్సలు వాళ్ళని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయగలదు అసలు ఆడియన్స్ని వాళ్ళ పైన ఆలోచించగలిగితే లక్కీ సో దే ఆర్ సో స్మార్ట్ అండ్ అలానే ఈ ఇదే పాయింట్కి కొంచెం దగ్గరగా ఉండే పాయింట్ ఏంటి అంటే థియేటర్కి వచ్చి మూవీ చూడాలి జనాలు అంటే అన్లెస్ అండ్ అంటే అందులో చాలా ఒక ఇంపాక్ట్ ఆ మూవీ క్రియేట్ చేయగలిగితే తప్ప ఇప్పుడు అంటే రాను రాను నెంబర్ తగ్గిపోతూ ఉంది మూవీస్ థియేటర్స్కి వచ్చి చూసేవాళ్ళు ఫుట్ఫాల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి థియేటర్కి వచ్చే జనాలు తగ్గిపోతున్నారు బేసిక్గా మీరు టీవీ చూస్తుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్లో కానీ మీకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ మీరు స్పానిష్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తీసుకోండి ఇన్ని వెబ్ సిరీస్ కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆన్ పార్ ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ క్వాలిటీలో ఉంటున్నాయి సినిమాకి ఎందుకు రావాలండి సో దీనిపైన ఏదైనా చేయగలిగితే కానీ దీనిపైన ఏదైనా ఎక్సైట్ చేస్తే కానీ సినిమా థియేటర్ రాని పరిస్
అండ్ ఈ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ వీటన్నిటిలో మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయిన ట్వంటీ డేస్ కావచ్చు వన్ మంత్ కావచ్చు సో అది వచ్చేస్తూ ఉండడం వల్ల మేబీ అది కూడా ఒక ఇదనుకో వచ్చా అంటే థియేకి థియేటర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు అంత ఖర్చు పెట్టి చూడడం కంటే ఎందుకులే ఒక వన్ మంత్ అయితే వచ్చేస్తుంది అన్న థాట్ అదేనండి ఇప్పుడు అట్లా థర్టీ డేస్ తర్వాత వచ్చే సినిమా మనం థర్టీ డేస్లో చూసుకునే పరిస్థితి నుంచి సినిమా తీయాలంటున్నాను నేను ఇప్పుడు మ్యాజిక్ అనేది ఎందుకు సినిమాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఇప్పటికీ చీపెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంతన్నా కూడా నేను ఒక రకంగా చీపెస్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే ఖర్చు వైజ్గా ఒక ఫ్యామిలీలో సినిమా చూ చూడటానికి అయ్యే ఖర్చు మిగతా ఏది చేసినా మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి లేకపోతే వేరే చోట దేనికి వెళ్ళినా కూడా ఒక ట్రావెలింగ్ చేసినా కూడా ఇంక ఎక్కువ అవుతుంది సినిమా నేను తక్కువ ఇంకా కూడా నేను అనేది ఏంటంటే ఈ థర్టీ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అనే దానికన్నా కూడా మ్యాజిక్ స్క్రీన్ అండి బిగ్ స్క్రీన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అంటే మ్యాజిక్ అంతా స్క్రీన్లో ఉన్నది ఒక చీకటి గదిలో కూర్చొని తలెత్తి చూస్తుంటాను యాక్టర్స్ని కానీ జరిగే విషయాన్ని కానీ సో మ్యాజిక్ అక్కడ ఉందని నమ్ముతాను నేను రద దాన్ ఒక సిక్స్టీ ఇంచెస్ టీవీలో ఉన్నా లేదా ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ ఇంచెస్ టీవీలో ఆ మ్యాజిక్ జరగదు ఆ మ్యాజిక్ స్క్రీన్ కాబట్టి అది సస్టైన్ అవుతుంది అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది మిగతా అన్ని సెకండ్ ఆప్షన్గానే ఉంటాయి దీని మీద అస్ అ సీనియర్ యాక్టర్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది నైన్టీన్త్ ఇయర్ మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇన్ని మూవీస్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇలా ఇన్ని మూవీస్ యాక్ట్ చేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సీనియర్ యాక్టర్గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలా ఉండబోతుందండి అంటే మేబీ ఇలా తగ్గుతూ తగ్గుతూ చాలా వాటికి ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందంటారా తగ్గుతూ ఏం లేదండి క్వాలిటీ వర్క్ చూస్తారు బాగా విపరీతంగా చూస్తారు జనాలు ఇంకోటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి డౌన్ ద లైన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వి సీ ఆల్ ద టాప్ యాక్టర్స్ డూయింగ్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ చూస్తాను అనుకుంటున్నాను నేను చేయాలండి అంటే బడ్జెట్స్ అలానే ఉంటాయి వాటికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీజనల్ ఫిలిమ్స్ మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ అయినా ఒరిజినల్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా ఒరిజినల్ ఫిలిమ్స్ లైక్ హిందీ స్టార్ట్ అయినా ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ అయినా అట్లా దేవ్ ఫిలిమ్స్ టీవీలో అమెజాన్లో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ దే పెయిడ్ వెరీ హై మీకు చూసుకున్న వెబ్ సిరీస్ అండ్ తక్కువ పేమెంట్స్ కాదండి ఇంటర్నేషనల్గా చూసుకున్నా కూడా ఎక్కడ చూసుకున్నా దే రియల్లీ పెయిడ్ వెల్ సో అందరూ చేస్తారనుకుంటున్నాను డౌట్ నేను ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ జరుగుతున్నాం అనుకుంటే మనం చాలామంది యూనో స్టార్ హీరోయిన్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము రావటం వీటిల్లో చేయడం ఇంకా హీరోస్ ఒకళ్ళే నెక్స్ట్ రావటం బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకుంటా టెన్ ఇయర్స్కి ప్రాబ్లీ ఓకే మిమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారు అజయ్ గారు జరుగుతుందండి ఒకటి వెబ్ సిరీస్ ఒకటి జరుగుతుంది ఐ యామ్ విల్లింగ్ టు డూ మోర్ దెన్ విల్లింగ్ టు డూ యాక్చువల్లీ దేనికండి ప్రాబ్లీ అమెజాన్ అవ్వచ్చు అండి అమెజాన్ ఒకటి నెట్ఫ్లిక్స్ రెండు జరుగుతున్నాయి అమెజాన్ అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం